。花儿与少年思路记，十月二十五日起，每周三十二点，芒果 TV 上线。每周四二十二点，湖南卫视播出。会员尊享加更版、超前营业、更多精彩内容。哇哦！哇！完了完了！姐，你这首你想要的人设还在。我来吧。I'm ready, everybody。来吧来吧 ，I'm ready。观众朋友们，大家晚上好，欢迎来到和花少团一起看花少。大家好，我是你们今日的轮值嘴替，小胡胡先煦。让刚结束花少游学之旅的姐弟们一起重新回到游学开始的时候，以看节目的形式重温旧事，分享心声。大家好，我是今日轮值不太称职的嘴替二姐姐。接下来，让我们用热烈的掌声欢迎我们花少团的大姐秦海璐、三姐孙志磊、四姐迪丽热巴，以及五妹赵昭仪，以及只比小福大那么一点点的大哥王安宇。嗯，各个芒果 TV 在线的朋友们，有什么想要对我们花少团说的话吗？欢迎网友们大胆开麦。在弹幕区和我们多多分享，我们工作人员也会在后台随机抽取幸运观众，送出惊喜。哎，真的可以看节目了，想问问大家现在心情如何？心情忐忑，不知所措。好，啊、那第一期精彩的节目马上开始，让我们一起来看吧。公元一二五四年。一个天生好奇心旺盛的男孩，在克罗地亚的科尔丘拉岛上咕咕坠地。一百多年后，一位意气风发的青年将领，率领着当时世界最先进的船队，从中国南京扬帆出发。他自己可能也无法想象，啊，他是连起来的这段故事，甚至一路走到了红海深处的港口，吉达。无数像马可波罗、郑和一样的丝路使者们，用自己的人生织就了这条贯穿东西的伟大海上丝绸之路。而在千年之后，有一群年轻人一起出发。<笑>我的妈呀！在共建“一带一路”倡议十周年之际，去看看新丝绸之路上正在发生哪些精彩的变化，去学习了解世界的方法。Salam alaikum. Salam alaikum. Hello. It means peace. Oh, 爱与和平，这不就来了？去体验不同国家的文化。哎。So delicious. Oh, so delicious. Oh, wow. Because in Sartre. 之前是纯人工的在分解，我们中国制造解决了沙特的物流的难题。哇，这是你的快递。You like？ <笑>也去感受外国朋友对我们的喜爱。Same China, many things to see。之前在中国武汉啊。热干面，想面吗<笑> ？OK。China very very good, very nice, very beautiful. Welcome to China， 常来中国。These are the gifts. Thank you so much. 本季游学，从中东的沙特阿拉伯到欧洲的克罗地亚，学期十四天，依然经费有限的花少姐弟团，也在同学同游的过程中不断刷新彼此的认知。我知道你在家，休克了。有一个小的考试，而两场考试将会决定他们能否顺利完成梦寐以求的冰岛毕业之旅。欢迎你们来到这列沙特大桥。大桥全长是两千四百四十米。两千四百四十米，您您再重复一遍，三个之最是什么？六塔什么斜拉桥？六塔矮塔斜拉桥。德福《花儿与少年思路记》现在开始。开学了，朋友们。
โอ้ลาลาลาลาลาลาว้าว很羞涩。Hello， 哎，等一下，这个是怎么戴呀、啊？完了，是不是从现在开始我们就已经是一个自主模式了？嗯，紧张又刺激。嗯，谢谢。你看，你这打扮的真的好奇怪啊！确实是，这样确实是有点。见过他机灵戴哦。不是嗓子，他给我打上字了，因为我怕观众听不清。首先，对不起大家，我这个嗓子坏掉了。姐，这是你开始的样子。突然哪一天睡得不好了，所以我现在这样念大家，包含一下，欢迎各位花少团的成员。你们即将开启本次德芙花儿与少年丝路季的旅程，这是一次横跨三个国家的游学之旅，在规定的时间内完成必修课。你们要前往的第一个国家是沙特阿拉伯，我为了帮助大家了解沙特，我们特别邀请沙特驻华文化参赞，为大家开启游学第一课。他是讲沙特语了，讲英语哈，阿拉伯语还是中文？这<笑>开始了，我很担心。从这一刻开始了。我们将三点出发，请大家在四点前准时抵达沙特驻华大使文化处。接下来按照助理服务员包间的顺序，装太硬了。进行交通经费申报。现在请大家共用一百元的路费，自行选择任何公共交通出行。五个人用一百块钱，一个人二十块钱。五个人是这样咋来的？啊，七个人。完了完了，有表情包了，人设，人设在你崩塌了，姐。啊，怎么了？那能给我剪掉？怎么样了？了？那就使用。最累我自己的方式吧，我们骑车去，骑车去骑一个小时，为了不迟到，然后狂骑。我现在就出发，狂骑，不然我真的会迟到的。我不跟你讲了啦，我不跟你讲了啦，不跟你讲了啦。你稍微等一下，我们会统一公布出发时间的。不行啊，我规定时间，我我就来不及了。你现实一个小时，你四点前要到，现在现在两点五十二分了。对，我真的来不及，真的来不及，别开玩笑。我没预计好，下次你稍微等一下，还没报预计吗？七块钱。走走走，电梯来了。咱们主打一个火急火燎。火急火燎。都是七元是吗？他俩在一个地儿吗？住的？<笑>为什么？都以同样的价钱。我看坐公交车要多少钱？票价两到四元，五块钱吧。我是不是很省钱？真是，万一到不了就完蛋了，我要自己走去。李云保护吗？那个是。现在剩余八十一元，请雷姐做出你。那个时候感觉还很，那个还很高贵优雅。那个时候十四块钱。哎，这个姐，你这时候你想要的人设还在。见不着人啊，拼不着人，拼不着，不在了，逐渐不在了。骑车去多少？有点麻烦。骑车去，你们能跟上吗？<笑>你愿意骑吗？还挺善解人意。<笑>可以啊。我觉得我可以打车了。<笑>就是会有点对不起前面几位朋友。我骑车，十块小黄车应该是够了的。<笑>给我打车哎，我要打车去了。下一个离我更近，他会不会走路啊？哦哦，被安排了。还剩五十七，我们骑车去
，四点五公里，二十五分钟。我从那儿打车是三十九块钱，然后他比我近的话，他应该在三十左右，十五吧，就这么定了。不会就剩下一块五吧？哇！我估计他们应该也都是坐地铁或者坐公交车，因为只有一百块钱嘛。因为我离得比较近，所以我就一会儿步行过去。那我们就稍微晚一点再走啊、哦，再吃一点。哈喽，要不要一起吃一点？大家有没有吃过饭？吃过了啊、哦，好吧。我们还多点了一点，想说跟工作人员一起吃呢。那你们吃过了，那就不好意思。现在开始出发了。哇，喝的是奶茶，喝的是奶茶。等我穿鞋啊，见参赞，我穿双球鞋，带一双高跟鞋，毕竟还是比较正式嘛。拿个雨披，回来拿两个，护照、手机、身份证 ，OK。办个外事活动，穿正式点肯定不出错。穿成这样见参赞应该没问题吧？<笑>哎，我的小宝贝儿，我这个本是跟人家交流，万一人家听不清你的话，我可以洗。完全没用过，<笑>一次都没用过呀。我是说不清，我还是说，就是坚持，不放弃。你知道你从你家过去有九公里吗？知道，骑九公里。对呀、啊。现在说。我走了。哎哎哎，等等等，我们要跟上你，你稍微等一下。我等，我真等不了了。不，我们拍不到你啊，弟弟。没事没事。我先。哎、啊、哎、啊。没事没事。我肯定很安全。我肯定。北京。这这个自行车这个怎么倒啊？啊。<笑>大哥，这个导航在哪儿？你能帮我找找吗？这导航在哪儿？这路透油，我看哦， oh, 谢谢啊。哦、oh, ，对对对。啊，就走了。开始请沿车哪是哪儿啊？哪是哪？肯定得吃到了。嗯，还在吃。<笑>你咋这么美？我跟你讲，这就是大家现在可以沙特看星星，我在那里搞的一个反差，味道很香。让我们来品尝一下。哎呦，优雅。嗯嗯，很清淡。你好。你在干嘛的？你好，我想问一下，一百四十路车在哪儿坐呀，大爷？大爷，你叫个师傅也行，就可以到光华路是吧？对对，可以。谢谢谢谢，谢谢，感恩，感恩，大爷。光华路东，好多站。来了，上车了。要不要先写两个？阿拉伯语的打招呼，英语老师。套一下近乎。老师好。什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？中华人民共和国外交部，要不是赶时间的话，可能我们就下去看一眼了。时间就是一点也不富裕。好啊，姐，一会儿切一下，我那边你就知道啥样了。嗯，姐，姐，迟到怎么办？姐，没事，姐，也是。Sorry, I'm late. I'm by bicycle. Sorry, I'm late. 那个时候对自己的英文还有文字还是很有自信，对不对 ？Sorry. 还有五分钟。呀，冲啊！哈哈哈哈哈！什么视角啊！我的妈呀，这都遥遥领先，遥遥领先，遥遥领先。还有三分钟，快完事儿。
你领先射枪大哥。大概就是。哦，哇，咱俩，咱俩现在走路姿势一模一样。咋来的？选择了啥方式呢？骑自行车，我也骑自行车。喂 ，Hello Hello， 哎呀，哎哎，姐姐你好你好，哇，你都求我了，掉纸巾吗？谢谢谢谢，没事。没有想到第一次见面这么狼狈。我觉得是一个很自然而然的见面的机会，非常客客气气的有一个正式的场合，然后灯光都打好了，说：“哎，你好。”我觉得那样我会更加这个发型好看，但反而像刚才我不太会弄，就有专业的造型师，就很突然的在路上正好看到他也到了。对我而言是一个比较放松的一个时间段，见到大家。他们有服务台吗？好像没有哎，没有。哦，啊，问这个阿姨，你好。哎，请问一下，这是 SOHO 一期吗？对，一期是吗？啊，谢谢。Hello。Hello。哦， Hello。哎，你好，你好。在哪儿啊？哦，他们知道地址。算了算了，原来大家是一起可以的。一次见面。大家有一些些许的拘谨、狼狈。电梯里只剩喘气声了。不，我看拿机械袋，我想起来了，我这个包里还背了一双高跟鞋呢。但是我不打算穿了，因为我的腿在抖。我们好像是来面试的呢，这公司。对，我就想说见参政要穿的，是不是正式一点啊？是这吧？是是是，肯定是了。哎，在这儿。有人吗？貌似可能还没有，应该可以进吧？可以到处看看吧？这这些我们可以随意用，是不是？蛮蛮好的，要不要尝一下？姜茶。哦，谢谢。过来。这样会不会更害刘雨夏？啊，这是不是我们的名字？阿拉伯语的名字呀？看这个，请找到写有自己沙特阿拉伯姓名的名牌。我我真的觉得这是我的，我就感觉有一种特殊的缘分。啊，钱兰姐送你一个礼物，你的名牌已经替你找到了。什么名牌？你的阿拉伯名字？庆烂是吗？庆<笑>烂，你们都怎么来的？好快啊！骑车来的，骑车来的。<笑>我刚才还学了一下怎么跟老师打招呼，说老师好。马哈鲁马哈拉。什么？你再说一遍。<笑>我还还学了一句，我叫秦岚。哎，这个有吗？对的，对的，对的，对的，对的，智慧，智慧，弟弟。对不对？你看，我们从已知的，你看。这俩是不是一模一样？赵昭仪。哦，因为他没有字形，他只有拼音嘛。我觉得这个应该就是他了。Hello。哦，来人。嗨。Hello。你好。啊，不好意思，我迟到了很久。对不起，你是坐什么来的？我坐地铁来的，然后就买票耽误了好长时间。对不起，对不起，没关系，没关系，没关系。大家选择一下你的名字吧。名字，嗯，那我就选这个吧。就啊，对对对对对，这么突突这么突然就选走了吗？啊，不是，怎么？哦，这里写的是我们自己的名字，然后我们是的。哦，明白了。我突然想到一件事情，这不是
阿拉伯大使馆嘛，我们找个阿拉伯的老师问一下。Hi sir, is that my name? <笑> Which is my name? 哎，我去找个找个人问一下。走，小胡，我们去。走，走。这俩弟弟太靠谱了，真好，有他俩挺好，<笑>我也觉得挺好。对，这儿，哦哈喽，你怎么从后门出来了？你们咋来的呀？姐姐好，坐公交车。哎呀，我骑自行车来了。哎，我以为我最后一个呢，我不是、啊。两个男孩子去找外援了。你好，你好。找到了吗？没有。哟，你俩怎么到那么快啊？哎，我等车来。你好啊。你好啊，叫姐啊。姐，好姐。不是，他演过儿子。他演过我大外甥。对对对。他还跟我叫舅妈。都叫姐，都叫姐。所以没有人，对吧？有人，他把门反锁了。把门反锁了。那我们就凭感觉选吧。对，我这个我已经确定了。我就这个了。我确定这个出。那我还是他。行，一人一个，随便坐。那我就这个吧。好，那咱们坐吧。坐坐好了，老师是不是就来了？大姐，你安排。什么？你安排大姐？我别安排了，大家随便坐吧。啊，好好。来，往前坐，往前坐，都往前坐，大大方方的往前坐。姐。那我就在这儿了。啊哈。还是年轻了，当时。你最年轻，呃，妈呀！你们好，你们好，大家好。啊，你好，啊，您好，老师好。大家好，我是沙特阿拉伯的使，呃，使馆的文化参赞。我的阿拉伯的名字叫阿哈梅特阿里阿尔扎拉尼，我的中文名叫阿蒙。很高兴能在北京和大家见一面。马哈巴。啊，马哈巴。马哈吧，咱没用过。你们请坐吧，请坐。谢。青海路，青海路，对吗？对。哎，你好，你。你好。哦，选对了。赵赵爱。赵赵怡。OK。王安友。吴祥树。青兰。哦。OK。选对了。呃，新吉里，你好。你好。迪丽热巴，你好，就咱俩高，只有咱俩是错的，老师，我们两个错了。啊，那你们交换一些啊，交换一些。怎么就咱俩错了呢？随便拿的。没了。讨论。当时我们连面都没有正式见过。我们怎么那么胖呢？我们脸怎么那么圆呢？就要一起花一笔钱，听我说，做起来，老三。是，今天我们也是第一次看其他人的表现。首先，我们每个人问彼此一个问题，可以是对某个人，也可以是对所有人。群彩环节，现在开始。我我想问，迪丽热巴吃的是什么样的面？哎呀，我天哪，鸡汤面，你咋对这感兴趣呢？<笑>你看着老香了、嗯，挺好吃的。王宇的发型是谁给你抓的、啊？不是，我就想知道那个眉毛是谁给你画的。王宇那个眉毛是这样的。这样。不能素颜了。我真服了。早知道大家都不用钱，我就打车去了。没事，没事，我们肯定剩钱了。问题是我们最后的差好多，然后这个最后剩的钱也没有给我们补到沙特上。对呀、啊，那五十多块钱呢？剩下五十多块钱呢？但是你们不觉得我们从一开始的时候就挺省的？好像第一次一百块钱咱就能有剩余，然后接下来每次都有剩余，好像还真是没有超的时候，说付不出钱来的时候。而且其实那一次的性质跟咱们最后就是在冰岛的性质是一样，就是一个总的预算，然后咱们自己。导游日里头就是花自己的钱，还挺像的。可以继续了，那我们就继续看吧。我们没问题了。<笑>利雅得没去这儿，向他的去了花园，去了吗？城市大
去了个去啥呀？哪去了？没去吗？没去。作为现代沙特阿拉伯的发源地，是不是导游？也是沙特阿拉伯王国的首都。你古老文明，你别晚上又要纠结了。十一世纪的美，半夜爬起来，半夜爬起来，为什么没去呀、啊？为什么没去呀、啊？为什么？不是我当时干嘛呢？为啥没去啊？古老文明的魅力与二十一世纪的美好愿景在这里交相辉映。数不胜数的堡垒、宫殿、集市、博物馆，记录着这里的历史。一个都没去，一个都没去啊！俩人又开始了。发展当代艺术景观。这去了，这去，这俩去。特最现代化的摩登都市。上海的漂亮。你们现在要去肯定是旅游和学习。那我们想教你们一些有用的东西，在沙特用左手吃饭或是递东西，这个就不太礼貌。嗯，不太好。不能用左手。不能用，我左撇了他。练吧。那我们教你们一些阿拉伯数字。阿拉伯数字。这个你们叫它阿拉伯数字，对，我们一直我们一直叫一二三四五，这都是阿拉伯数字。但是在任何的阿拉伯国家，你们会用的，我们会用的是这个数字。哦，哦，是阿拉伯文的数字。二是躺着，二和三都是躺着的。哦，这个好像。四就跟三一样的，你看。嗯，六就是七七。七是这样，八是倒过来，七上八下。哦，九跟九一样的，零就是一个点。我一个我也看不见。你近视啊？嗯，忘戴眼镜。忘戴眼镜。我比你超下来，你看。OK， 你们应该是记住了吧？记住了。哎呀，完了完了完了！给你记完了。撇、啊啊啊啊啊。这个七是个。倒尖儿，八是个正尖儿。哦、oh, ，OK。哎，我现在看你们有没有记住下来。我们准备了一些啊。嗯。下来，我问他。谁都行。谁也行。青青蓝。哇。青蓝。记忆力太好。这个多少？这个是、啊。第里里巴，有种上课突然被点到的感觉。加油，可以。我给你比较难一点。他给你一排，你是个千位数。六七八九，六七八九。对。惊呆了，可以了。去，你看，就我们这记忆力没有考虑必要了。哎呦，这也太难看了。这不优雅呀。阿萨拉姆，萨莱孔，阿莱孔，阿莱孔，阿莱孔，阿莱孔，阿萨莱姆，阿萨拉姆，阿萨拉姆，阿萨拉姆，阿莱孔，有个 M 收。我阿拉阿古姆，阿萨拉姆，阿萨拉姆，阿萨拉姆，阿萨萨拉姆，哈哈第二个，谢谢，谢谢，舒克拉，舒克拉，对，舒克拉，舒克拉。休克了，怎么回答呢？阿粉，阿阿阿粉，阿粉，阿粉，不不用那么难。阿粉，阿粉，阿粉，阿什么东西？阿阿什么？阿什么？阿福吗？阿福啊！阿福。还有一个连起来的，眼睛看不清，一般就听不清。马萨拉
，辣什么辣馍？马萨拉姆。哦，好嘞。新鸡腿。到，到，马萨拉姆，快看，马萨拉姆，哈哈哈哈哈哈！你好，再见，再见，再见，哈哈哈哈哈哈 ！Sorry 啊，第一天来的时候，你看，阿里好好局促啊，给你还是很有礼貌的。OK， 哈哈哈哈哈哈！那马萨拉姆，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈
，咬手指，咬着手指。啊啊！咋、啊、小抽、哦？明目张胆的抽，还能这样的不？沉迷其中，我要把你们的纸收掉。这是开卷还是闭卷？我对着抄可以不？你刚开始看也就看了。嗯。<笑>在古代，乘坐鹰出行。他答的是对，对，他答的是乘坐鹰出行。对，我老觉得是真的，我到现在都相信那是真的。哎，真的符合地脑海中天马行空。大鹰吗？古代有大鹰吗？自信难高。老师也没讲这个呀。怎么说我的名字呢？嗯，连线嘛，嗯，多自认真。能交卷了吗？老师能交卷了吗？可以，可以交卷。交卷，答不出来了。姐，对不起，完了，我最后一名了。就这吧，我觉得六十分应该难说。哎呀，谢谢。我把这个考卷发给各位，然后呢，你们互相来判这个卷子。啊？啊？你判他的这个考分。姓名写了个阿拉伯文，棒棒的，这是谁？那是我。你写的是啊？嗯。赵昭义，我的是你的，姐，我的是你的，我给你判的，你给我好好判啊！你好，现在我来公布这个答案。第一道填空题：中国古代航海家郑和曾在六百年前要填六，填六百的就没有分，六百的没有分。对。第二道题：利雅得是沙特阿拉伯的首都，而利雅得在沙特语中的含义是花园。韩义是首都，王安宇，首都，他错，王安宇错了，也没错。<笑>第三道题，沙特阿拉伯被誉为“红海新娘”的城市是吉达。啊，对的。第四道题，在阿拉欧拉，黑格拉市拥有一百一十座完整陵墓群，答案是黑格拉。钱小姐写的是古城，也不知道是哪个古城。纸雷姐写那真气人，在那个里面，她给我写“里面”两个字。你比我强，我写里面，<笑>真的假的？真的假的，姐？我爱我的这位学生写的在艾尔艾尔诺奥拉里面，<笑>为啥？不对吗？也没错，倒是也没错。下一题，花少团大姐的名字是几个字？三个。三个。要填阿拉伯语的那个数字。啊，那我这数字填空题全错。啊。四姐的名字是几个字？四个，四个。弟弟，弟弟，我对了。四个。但你写到了第二个。啊？你写了一个躺着的三。嗯、<笑>这是什么东西啊？<笑>给放倒了。大山花少团三姐是三十七岁，小弟是多少岁？二十三岁。他们的年龄相加是六十岁。你这算数啊，写个七十啊？什么六十就是这这个这么写的？姐，怎么了？没错。哦哦哦，对不起，抱歉，我真想给你打错。姐，你本来哦，对你写的是阿拉伯语，那是对的。你给我批错了是吗？没没没没没，没还没还没还没还没下笔还没下笔。下一个题，花少团大哥的身高是多少厘米？一八三。小妹的身高是幺六八，所以他们的身高差是多少？十五厘米。五十五是怎么算出来的？我想说五点五。
他们的身高差是五十五，身高相差一厘米啊，这是。我这写的是对的，哎，这啥意思？请问，这是，这不是烟。哎，我我忘写五了。哎呀，忘写，你还能还能算你对了？我这很，我这老师非常的严格。王安宇的成绩不错，平均每四道题能错两道，非常棒。完了。最后一道题是判断题，在古代，沙特阿拉伯人称鹰出行，这是错的。啊，我打的对勾，我就我可相信了，我感觉他们能坐着鹰飞呢，还觉得。坐不坐飞毯呢？你就是动画片看多了。在古代，他也没说多古的古代，可能很久以前真的有人做做鹰出行了。那鹰才那么小，人多大呀？人多大呀？奶奶的，真的吗？古代有大鹰啊，老大一个。你说的是杨过吗？这是雕姐。古代有雕啊，翼龙啊，那也叫鹰啊。真的很好笑哎！现在你们按照上面那个要求去给分数，给你六十五。啊？你咋还得六十？啥也不是。到这个环节了，到给分数的环节。我全部答对了，为什么只给我十分啊，姐？我看看。这这，全答对得二哦，对不起啊，哎呦，怎么还给我扣分呢？我多少啊，弟弟？五十六十哎，我怎么可能六十？我来审审我的卷。啊，我再给你算一下，十二、十三，我答对了十三题，十三乘以五是多少？你要这么算的话，我给他就这么算的，不能这么算，不能这么算，人上面写着了，你看看，你得按这个题啊。咋那时候咋回事？那时候那不是刚见面吗？啊，别急，那我不会连其实我都没有，别急，别急。所以最高分是谁？你们这好担忧，都很晕，没一个清楚。好了，现在我们把这个分数报一下，大姐的分数是多少？呃，八十五，不愧是大姐。二姐，六十。三姐，七十五。四姐，七十。大哥，小弟，七十五。五妹，五十五。没事儿，妹妹。嗯，我就比你高五分。好姐姐，你说学的贼快，记得比谁都多，一考试就完蛋。学了，这是你看是这样，毕业是长辈了。阿富汗是不客气，说阿富汗，哦，希望你平安。哦，那时候就第一天见面就第三。考试你不看题，你白记你。嗯，那时候是烦死我了都，啊，真烦人。现在有好多并列的。咱仨合并，合并。<笑>那我们前三名是由参赞来给颁奖品。是克啊，阿富汗。你这美的大姐，大姐高兴坏了。啊，大姐高兴坏了。这哎，这是那个吧？这就是那个，是不是就是那个？好，早。哦、oh, ，Thank you， 谢谢，谢谢，怎么说来着？呃，谢谢怎么说来着？呃，谢谢怎么说来着？还有兄弟，你看他俩，你回头看他俩。谢谢怎么说来着？舒克拉，舒克拉，舒克拉，舒克拉，舒克拉。刚学完就忘了。还有四姐，嗯，啊，还有我的分呢。所以没有礼物的只有我们俩呀。对，哦，没事儿，没有礼物没关系，只要不惩罚就行。对对，是是是，是。秦兰姐，来，我给你看一看，观赏一下。味儿还行，谢少。味儿还行。你知道我以为是什么吗？我以为我说怎么阿拉伯也有酱土豆呢？因为没看到这儿，我看到这儿，给一坨酱干啥？这像不像咱东北的酱土豆？像像像，不一样。像。那个时候就开始宣扬东北文化了。嗯。现在我们参赞的给大家单独都准备了礼物，你看都有，我也有枣儿。哎，太好了，我们还是有收获的。我有枣，我有枣，我有，我不是枣。哎，你们没有这个待遇。哎呀，算了算了。我准备给你的啊，然后还有在这里又写了一些。哦，这是什么意思？这些，我祝你
，成功，梦想的成功，然后祝你呃顺利，呃、顺利、嗯，对。所以是参赞为每个人都写了一个祝福语，哦、每个人都有啊。谢谢，谢谢。新的任务卡，我来了。花语少年思路记，恭喜花少团顺利完成第一堂课，出发在即。你们也一定很好奇，本季首发导游会是谁呢？七个神秘宝箱马上会出现在你家门口，打开它就知道导游是不是你。快回去看看吧。回家能不蹬自行车了吗？我求求了，一个一个小时。<笑>学的那些沙特的知识。先生你好，是阿斯兰布莱贡，回复是完了，格马斯兰，嗯，谢谢，是修格拉布，再见，马斯兰，听不懂，马夫阿里西和阿斯夫是抱歉。你能记住哪一个？现在，除了在用的那一个。第一站的导游会是谁？不是我就行。嗯，可千万不要是我。迪丽热巴吧。如果我，我天哪，为什么要截那样那几张图啊？怎么我那灯怎么那么黄呢？我那灯。如果我，如果是我会选他。迪迪很很非常理性，对他非常的呃冷静。那还是叫迪迪去搞吧，我觉得安全啊。别，你看投票投出来。别搞这出。像我一个人的话，就特别活跃，然后很多人我就会变得很安静。嗯、这可能就是我未来二十多天的一个规律，就我一个人我就在好准一直在说、啊，然后等到很多人的时候就会闭麦，一模一样，全部猜对了。<笑>你的最有可能导游是谁？辛芷蕾，或者我觉得大姐也可以，因为第一站嘛，就需要由大姐来做一个中心的领导，会告诉大家我们应该怎么怎么样。千万不要是我吧，秦岚，嗓子都那样了。<笑>我是觉得是不是大姐的可能性要高一些？什么？我会求助所有人当导游，都在求大姐，巴不得所有人当导游。我做不到，但是我的团员一定能做到。<笑>嗯，不会吧？应该。<笑>你觉得会是你吗？不能。我这脑子啥也弄不过来呀、啊，所以你觉得自己不会是那个导游？我不行，我不想告诉你我心里的想法。为什么？我很害怕，我是。你不要一直在问我导游的问题，我感觉我必是导游，你知道吗？你感觉的对了，对，你真的感觉很准，耶、yeah ！你是真的很不想吗？很不想，非常不想，抗拒可以说是。导游可千万不能是我呀！我的妈呀！我现在开始祈祷了，我现在开始紧张了。那如果万一万一是真不是你，你觉得是会是谁？你猜？马宇。好兄弟，<笑>好兄弟，你们俩。不可能，我真的觉得不太可能。就是我心里，我现在只要越心里越想着这件事儿，就。一般就不会发生。墨菲定律是你只要想到它就一定会发生。但是我是觉得，就是我只要脑子里老是想，就是是的话，一般就不太会发生。哎呦，好自信。那个车费，你还说人好自信，下一秒就是你。转给我，你就提醒我了，我忘了结账了。我那个没锁，那车没锁。<笑>我一找着锁，下车的时候我不着急，我就没管了。你们那就那就那车还一直在付费吗？啊，怎么办？不会吧？你先瞅一眼。哎呦我的妈呀！一二十点七公里。二十点七公里，不是让人起跑了吧？妈呀！他写已支付就是支付完成了，是不是？对，我们是二十公里，就是别人起跑了嘛。我我才花了两三块钱，我估计。还好我留了点钱，省钱给别人是的。那个那个骑了我小黄车的人，记得要感谢我哟。啊，你这你这我帮你付了十公里的钱，得有三块，三四块。哎呀！那我就开始搜了。哇，这真的很多行李哎。
啊，求求了，不要让我当导游可以吗？希，希望我不是导游。反正我觉得只要不是辛芷蕾就可以了。我真的是，我真你怎么那么是那时候就有这个认知了？是怎么回事？大家当了导游，课堂上有点感觉。好消息，恭喜你成为《德芙花儿与少年思路记》游学团的游学团的游学的。谁会是导游呀？是不是我就是导游啊？最好还是别让我导。不会就是我吧？救命啊！救命啊！嗯嗯嗯，这不就来了？完了！完了！完了！完了！<笑>完了呀！好消息，恭喜你成为导游。现在请行使你导游的职责，为团员们预订酒店，制定沙特阿拉伯的游学行程吧。不行，我得想个办法力挽狂澜。妈呀，我俩 CP 不？力挽狂澜，我俩在力挽狂澜。他给王安宇。力挽想想这个办法，就是打给王安宇。怎么前面还有呢？明显被撕了。王安宇电话接电话呀，干嘛呢？不接电话我在我在我也在看那个啥。不是，我觉得现在这个流程有问题，因为我不知道第一站到哪。哎，你的那一页直接是从艾尔奥拉开始的。嗯，前面那个在等一个书，那我们落地是落在哪里啊？好，好，好，还有一页，好，好，还有一位导 ，yes，yes， yes! <笑><笑>还有一位导游同伴，恭喜你，还有一位导游同伴与你一同带团，这些你与另一位，太高兴了，太高兴，与另一位导游汇合，一位纽约团员预订酒店，指定二十。上不来气儿了，呜，是谁呀、啊？你休整一下，我带你去见另一个导游。走。又来了。打死你的心都有呀，兄弟！开了。啊！哇，我真服了，我就知道。<笑>完了。你让我苦,苦。你俩先吃了一顿。对呀、啊，这不不得吃点饭啊？就在这。你俩先炫了一顿。录节目没给饭吃，先狂炫。晚上不得先吃。啥意思？我那路书是被撕了一半。哦，这样吧，怪不得。我自己一看，我说，哎，这怎么就一半了？哎，你看这个口是能插上的，你知道吗？来开甲合体。因为我一直以为我就只要先定利雅得的后面的到后面再说，然后你就没发现这是一个被撕开的东西吗？我有这个感觉，但是我还是天真了，我还是天真了。来吧，来吧，开整吧，开整啊！下一步是，我下个。<笑>我俩那天整了好长时间，整四五个小时的。那要不然就吃。那要不然就吃，我们先把玩的给定了嘛，对不对？王国中心天空桥是不是得去？游戏街区，这个肯定得去。哎，那咱们第我们第一天晚上直接就去这个游戏街区啊！我知道你想，但你先别想。我明白，你冷静一下。我知道你想，这个就小猫咪。咱们做导游啊，嗯，以游客为中心，绝对是。咱们把吃、住、行的住行给他们安排了啊，吃什么玩什么，咱们等到机场，咱俩拿着这个小本对，问他们想去哪。你比如说，现在这游戏街区。到最后就咱俩想去，怎么办？怎么办？你说怎么办？哎，那个猫猫，那个猫是怎么办呢？
我给你讲讲点实际的。嗯，抵达利亚德之后，是不是落地先取行李？嗯，取完行李，咱们把 SIM 卡办了，下一步就是找租车的地方，然后分配好行李，分配好人，再去酒店，收拾完了，安顿完了，我们去吃饭。所以十九号现在有两事儿。嗯，找租车的地儿，嗯，确认价格，嗯，还有就找酒店。对，那咱们一会儿第一步就是干这个。好，你觉得你自己会是一个什么样的导游？在第一站，我觉得尽量跟小胡互补的一个一个导游吧。那要各自缺在哪儿，然后补对方的什么？对，因为小胡呢，他就是很多时候都会考虑到姐姐们在想什么，就是他会很全面、很体贴的、周到的那么一个状态。对，然后我呢，在一些安排上面可能就相对比较大条一点。哎，怎么现在看他俩好像长大了好多呢？真的可不是吗？二十天好像比那时候大很多的感觉，就这么折磨人吗？苍老了许多，一回头看你，一回头你怎么变成这个样子了？那<笑>你先把酒店定了吧，我先把酒店定了吧。姐姐们，现在我们在弄住宿的酒店，它有中心区跟城北区两种选择，但我们看了一下，呃，城北区的民宿，然后我们可能。性价比会高一点，但我们会所有人都住在一起，不知道姐姐们 OK 吗？我觉得我思路挺清晰的，还好吧？我觉得还挺清晰的吧。对对<笑>姐姐们全部回消息啊，这怎么办呢？<笑>真的没有人回我们消息，这咋办啊？咱俩咱俩自己抉择。这个看起来怎么样 ？What do you think？ 四个卧室，九张床。这个这个行吧，嗯，这个靠谱吧。现在就预定。那你现在就定了，定了。All right man， 我直接搜利亚德租车，境外租车。你要拿行李能拿的多的。对，这个才两个。这两个行李。四两个。我们这次游学总共是二十三天，要按照跨越春夏秋冬四个季节来准备行李，所以。每个人应该至少会有两个以上的行李箱。那我们肯定得要一辆，仨车是肯定的，三辆车嘛，然后一个五座坐满，然后后面放仨行李箱。后来咱们怎么去的？我们假设每个人四个行李，四七二十八个行李，剩下二十五个行李<笑>。<笑>一个车放仨行李，剩下二十五个行李，俩车分，还是得要，还是还是。所以你说到剩下那二十五个行李的时候，我已经心态崩了。<笑>死定了！我跟你说，咱俩这导游干的就完蛋了。我跟你说吧，我们俩完蛋。嘿、hey, ，海陆姐。我们俩现在商量的是，在利亚德，我们订好了酒店。然后那个车的事怎么解决的？到目前为止都还没解决。然后也是蛮诚实。到目前为止没有自己的包车的，对包车的地陪还没加。这种你觉得行吗？加一下吧，加一下，加一下。然后我一会儿。问问他能不能，他那边就帮我们解决掉租车的问题。如果不行的话，就比方说就包个车，然后到时候他能载着咱们走，也能把咱们行李拉回去，然后就有个司机，就也方便，看怎么解决方便。哦，听你们这么一说，还。哎，挺靠谱。哎，这发卡小姑娘，对啊，这发箍看起来好像是前两天。哦、嗯，什么？这发箍怎么了？好像是不是小姑带的那个？对对对对对对对对嗯，往那边，拜拜。不着急啊。也不知道海陆姐是从什么地方判断出来咱俩挺靠谱的。那我们现在正好排一下玩的。怎么了？志雷姐说：“你一点惊喜都不留也不行吗？”<笑>这个巨型秋千啊，是登上一百米之后往下蹦，像蹦极一样，然后能晃荡两下。这个悬梯呢？
是自己爬上去，在摇晃中体验肾上腺腺素分泌。我跟安宇都选了这个高速滑索，一百二十公里的速度滑行一点五公里，欣赏难以置信的风景。那个滑索。这玩意儿跟咱吊威亚差不多吧？那个高速，那个滑索的那个半途中间，自己能控制速度吗？还是就那样起飞了？也肯定控制不了，它就滑起来了。我觉得那滑索，就是我滑起来，我那声音叫起来不太美妙。人家都是那种。细长高音我肯定是像一个像一个乌鸦一般的叫，哎呀妈呀！喊不喊呢？你可千万别再喊了！你这再喊的话，我估计他又得休息好长时间。你那个神经别叫了！我我在想，要不然就直接我们来定。咱俩就不能硬气呀，咱俩就把它定了。你想玩哪个？四点到六点就大象岩，免费的欧趟奥拉古城，免费开放。悬崖出现弄马拉亚音乐厅，暗夜观星，这个所有人都去。行，搞定。<笑>弟弟们好像都安排好了，但是细想一想，好像又没有那么妥当。我不知道是不是真的定好了。两位亲爱的导游弟弟，那个明天咱们几点呀？脑子里就两个字儿，完了。哒哒哒哒！没想到那天晚上发生了这么多事儿，太不容易了，你俩。我当时真的就完全崩溃了，不过我觉得总体来说还算是弄下来了，是吧？可以可以，现在又到了花少团互相提问的环节，我们每个人都来当一回被踩的导演，采访某个人，也可以对所有人群采。环节开始。对自己第一期表现满意吗？挺满意的，<笑>挺好的。那人设不立的挺好的，他一直延续到现在。哎，现在回头再看你俩第一次做导游，是不是现在再想想就比较轻松了？相对，就是看到画面里第一期那种完了完了就完了这种感觉。我感觉我是最强大脑啊，不是？我好傻呀，我觉得。你有没有可能就是这样啊？<笑>那你对你自己的认知，你的表现，你觉得是啥样的？我觉得我当时虽然有点慌乱，但是有序，思路还是清晰的。我现在我才看出来，原来你们选那些都是你俩喜欢的。<笑>那么这期节目基本看完了，怎么说感慨非常多啊！想知道我们两位新导游接下来的表现如何吗？一定要同步关注我们的节目。我们节目会同步登录湖南卫视网络 TV， 每周四晚二十二点，湖南卫视播出《花儿与少年思路记》，芒果 TV 会员抢先看，尊享加更版，等更多延伸节目。出发吧！我们的背包已充满晴朗，出发去山顶晒月光。春天的列车就快要。你能不能快一点点赶上？感谢独家社交媒体平台微博，上微博关注新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“花儿与少年”，参与花少惊喜互动，解锁更多节目惊喜。上微博关注“花儿与少年”官微，参与节目话题讨论，和花少团一起研学思路之旅。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频互动平台抖音、新闻客户端 Zack、深度短视频合作平台快手。
融合作平台小红书、城市商业综合体合作伙伴万达广场、城市地标裸眼三 D 大屏合作伙伴长沙之星国金裸眼三 D 大屏、成都兰博基尼中心地标大屏、杭州数字双目裸眼三 D 大屏、潮流引力场大悦城特别合作，百度网盘、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、智行怪兽充电、智联招聘、YY 直播已代驾、湖南天虹检票集团。